हेलो स्टूडेंट्स हाव आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन सो वी डिस्कस टुडे अबाउट आ फर्स्ट चैप्टर दैट इज फूड एंड न्यूट्रिशन एंड सम ऑफ द टॉपिक्स आर ऑलरेडी डिस्कस्ड सो नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट वाई फूड नीड टू बी प्रिजर्व अब इसका क्या मतलब है कि क्यों फूड को प्रिजर्व किया जाता है अब आपको पता होगा प्रिजर्व की मतलब क्या मतलब मीनिंग क्या होती है प्रिजर्व का मतलब होता है कि कैसे हम उसको सेव करके रखें या फिर उसको बेकार होने से बचा सकें ईटिंग रॉटन फूड मेक अस फॉल सिक एंड टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग वी नीड टू प्रिजर्व इट अब किसी भी खाने को अगर हम ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है खराब हो जाता है और अगर हम उस खराब खाने को खा लेंगे तो क्या हो जाएंगे हम बीमार हो सकते हैं इसीलिए हम कोई भी फूड को क्या करते हैं संभाल करके जैसे उसको प्रिजर्वेशन की ज़रूरत होती है वैसे ही हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा सेकेंड वन इज वॉट इज़ द रोल ऑफ रफेज इन द बैलेंस डाइट अब आपने देखा होगा कि बैलेंस डाइट क्या होता है पहले तो हम बैलेंस डाइट को समझ लेते हैं फिर से कि बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसमें हर तरीके के फूड क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं जैसे कि अगर हमें फैट की ज़रूरत है तो फैट भी इंक्लूड होता है और हमें विटामिन की ज़रूरत होती है तो विटामिन होता है मिनरल्स की ज़रूरत होती है मिनरल्स होते हैं और इंक्लूडिंग आपका वाटर भी आपके बैलेंस डाइट में आता है तो अब ये रफिस क्या है रफिस जानते होंगे कि हमें खाने के पहले या बाद में हमारे पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि कुछ सैलड वगैरह खा लो कुछ सलाद खा लो ताकि आपको खाना पच जाए अब ये पचना वर्ड क्या होता है कि कुछ ऐसे हमारे खाने में क्या कहते हैं उसको न्यूट्रेंट्स या कह सकते हैं ऐसे भी वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं जो हमारे बॉडी में एक जगह स्टोर हो जाते हैं उसको बाहर निकालने के लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है रफेज की ज़रूरत होती है रफेज हेल्पर्स द बॉडी फ्रॉम द रिमूविंग वेस्ट और गेटेड गेट रेड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी अब रफेज किस लिए इम्पॉर्टेंट है किसी भी वेस्ट को हमारी बॉडी से निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है रफेज की ज़रूरत होती है और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड का मतलब क्या है जो फूड हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं डाइजेस्ट का मतलब तो आप सभी जानते होंगे जैसे जो हमको पच जाता हो खाना अब कुछ खाना ऐसे भी होते हैं जो हमको क्या करते हैं उलझन होने लग जाती है खाने के बाद क्यों डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है उलझन है बेचैनी है या कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे उलझन हो रही है कि अब मुझे वॉमिटिंग हो सकती है तो इन सब को बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं रफेज़ का यूज़ करते हैं हमारे खाने में और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए क्या चाहिए वेस्ट से दूर होना चाहिए ना तो आई होप आपको ये आंसर भी समझ में आ गया अगर अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपने क्लास टीचर से बोल सकते हो कि मैम मुझे साइंस में ये डाउट है और आप मेरी एक बार आकृति मैम से बात करा दीजिए या फिर ग्रुप में आकृति मैम से बता दीजिए कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं आपको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दोबारा समझा दूँगी ओके सो नाउ आपका जो आंसर इन डिटेल है आपको मैंने पहले ही बताया था कि क्लास थर्ड में जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं उनको पता होगा कि केवल एक तरीके के आंसर्स नहीं होंगे अब दो तरीके के क्वेश्चन आंसर होंगे एक आंसर इन शॉर्ट होगा और एक आंसर इन डिटेल होगा जिस पे आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है ओके तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन आर इन आर बॉडी अब क्या इम्पोर्टेंस है कार्बोहाइड्रेट्स का फैट्स का प्रोटीन्स का हमारी बॉडी में यही आपको इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है क्वेश्चन को जब आप समझ लोगे तो आप आंसर भी बहुत अच्छे से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो ठीक है ना कार्बोहाइड्रेट गिवर्स एनर्जी टू डू वर्क अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं ये हमें काम करने के लिए एनर्जी देते हैं चाहे वो पढ़ना हो चाहे खेलना हो चाहे बोलना हो आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती ही होती है और फैट गिवर्स एनर्जी दे ऑल्सो नेसेसरी टू कीप आ बॉडी वॉम जितना फैट होगा मतलब फैट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना फैट ज़्यादा होगा तो ओबिसिटी हो सकती है आपको मतलब बहुत मोटापा भी बेकार चीज़ होती है लेकिन बहुत ज़्यादा पतले होना भी आपके लिए नुकसान कर सकता है इसलिए हमारी बॉड 
हमारी बॉडी में हर एक पार्ट जो फूड का है वो इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है फैट गिव अस एनर्जी दे ऑल्सो नेसेसरी टू कीप आर बॉडी वार्म हमारी बॉडी को गर्म करने के लिए भी फैट की ज़रूरत होती है प्रोटीन्स आर न्यूट्रियट्स दैट हेल्प द बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर द डैमेज पार्ट्स अब प्रोटीन्स क्या है एक ऐसे न्यूट्रियट्स हैं जो हेल्प करते हैं बॉडी को ग्रो करने के लिए जैसे जब आप बॉर्न हुए थे तो आप बहुत छोटे से थे तो फिर आपकी मम्मा पापा ने आपको प्रोटीन खिलाया कार्बोहाइड्रेट्स खिलाए जिसकी वजह से आज आप जो थोड़े बहुत ग्रो किए हो अभी और ग्रो करोगे तो ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं इसीलिए जब मम्मी आपको कहती है ना कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ दूध पियो तो वो आपको ज़बरदस्ती नहीं खिला रही ये आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है इस टाइम पे वरना आप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाओगे ना आपकी हाइट बढ़ेगी ना आपकी हेल्थ बढ़ेगी और फिर आप छोटे से मोटे से गोल से रह जाओगे फिर क्या होगा है ना <laughs> तो इसलिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है और जो डैमेज पार्ट होते हैं जो आप चोट लगाते रहते हो ना इधर उधर गिर गिर करके तो उसको भी बचाने के लिए उसको भी रिपेयर करने के लिए किसकी ज़रूरत है प्रोटीन्स की ज़रूरत है आप देखते हो जब आपको चोट लग जाती होगी तो मम्मा तुरंत ले करके हल्दी दूध ले करके आती होंगी और कहती होंगी बेटा इसको पी लो तो आपकी चोट जल्दी से ठीक हो जाएगी तो वो सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि प्रोटीन्स हमारी क्या करते हैं डैमेज पार्ट को रिपेयर करते हैं जैसे एक साइकिल रिपेयर होती है ना पंचर हो जाती तो पंचर वाले के पास आप जाते हो कि भैया पंचर बना दीजिए वैसे ही प्रोटीन्स भी क्या है एक पंचर वाले हैं जो डैमेज पार्ट को रिपेयर करें इज इट क्लियर कोई भी डाउट हो तो आप अपने क्लास टीचर से बोल सकते हो कि आपको साइंस में ये डाउट हो रहा है क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर थोड़े से बड़े हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बट अब आपकी क्लास भी बड़ी हो रही है तो क्वेश्चन के आंसर्स भी बड़े होंगे सो सेकंड वन इज वाई डू वी नीड विटामिन एंड मिनरल्स क्यों जरूरत है विटामिन और मिनरल्स की विटामिन एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट आर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड कीपर्स हेल्दी विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं हमारी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं जैसे कि जो हमारी इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है विटामिन की जरूरत होती है और किस होती है मिनरल्स की जरूरत होती है ओके वॉट आर सम मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड अब क्या मेथड्स हैं प्रिजर्व करने के ड्राइंग बाय ड्राइंग फूड्स ग्रोथ ऑफ जर्म्स कैन बी प्रिवेंटेड जब हम ड्राई कर देते हैं तो जो जर्म्स की ग्रोथ है वो रुक जाती है पिकलिंग अचार डालना जिसे कहते हैं दिस इज डन बाय द वेरियस प्रिजर्वेशन लाइक विनेगर सॉल्ट शुगर टू फूड जैसे आम में क्या करते हैं विनेगर्स डाल करके उसको हम आम का अचार बनाते हैं ना पिकलिंग का मतलब ही होता है कि हम अचार डाल रहे हैं अचार जो खाते हो आप वो वाला अचार डालना नहीं दूसरे सेंस में नहीं बोल रहे हैं फ्रीजिंग जर्म्स डो नॉट ग्रो इन द फ्रोजन पार्ट फ्रोजन फूड्स मतलब क्या होते हैं जो जमे हुए जो फ्रिज में जम जाता है खाना उसमें क्या होता है ग्रो नहीं करते हैं जर्म्स है ना तो इसलिए जो फ्रीजिंग वाला पार्ट है वो भी ज़रूरी है इसीलिए खाने को जब बच जाता है तो हम उसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो बाहर है करके उसमें जर्म्स ना ग्रो करें कैनिंग क्या है कैंड फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम अब कैंड फूड क्या होते हैं ज़्यादा टाइम के लिए हम रख सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो अब आपको सेल्फ असाइनमेंट मैंने क्या दिया है सेल्फ असाइनमेंट का मतलब आप सब जानते हो कि आपको ये खुद से करना है गुड गर्ल और गुड बॉय की तरह ड्रॉ एनी टू फ्रोजन आइटम आपको कोई भी फ्रोजन आइटम्स बनाने हैं चाहे वो आप कुल्फी बना लो चाहे आप आइस क्यूब बना लो जो आपका मन करे एज यू विश बाय आर फैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर आर बॉडी अब क्यों आप फैट्स इम्पॉर्टेंट है मैंने आपको बताया था चलो एक हिंट दे देती हूँ कि फैट क्या करते हैं हमें एनर्जी देते हैं है ना और हमारी बॉडी को क्या करते हैं वार्म करते हैं आप अपनी लैंग्वेज में एक दो लाइन लिख सकते हो इज इट क्लियर Have a nice day. Thank you.